ஒருத்தங்க வந்து ஹேண்ட் ரீச் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு இப்ப அன்மியூட் பண்றேன் அவங்க இப்ப ஐயா கூட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நான் சேகர் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஐயா நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த லிபரேஷன் லிபரேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ரீச் பண்ணோன்ற ஒரு ஆம்பிஷன் ஒரு ஆசை இருக்கு மைண்ட்ல இப்போ நீங்க வந்து பல வருடங்களா சாதனை பண்ணீங்க முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வந்து எல்லா மெடிடேஷன்ஸ் குருஸ் ரீச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணீங்க அந்த எந்த சமயத்துல ஐயா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஞானம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அவேக்கனிங் அதாவது இனிமே நம்ம பண்ணக்கூடியது ஒன்றும் இல்லைன்னு அது வந்து எப்போ ரீச் பண்ணீங்க அது அந்த உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ரீச் பண்ண அந்த ஞானம் அடைந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம லிபரேட் ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஃபீலிங் எப்போ அடைஞ்சீங்க இல்லையா அது வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரம்மாண்டமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இருந்ததுங்களா ஏன்னா நம்ம நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு குருமார்கள் சொல்லும் போது நான் மெடிடேஷன்ல இருந்தேன் ஒரு பத்து மணி நேரம் போச்சு எனக்கு என்னமே தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில வரும்போது எனக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டே ஒரு ஒரே மாதிரி தெரிஞ்சது அப்போ அதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃப்ளூ கிடைச்சி ஞானம் கிடைச்ச மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது யோகி வேல மாத்திரம்தான் அந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறாங்களா பலவிதமான அனுபவங்கள் எல்லாம் பல தடவை நமக்கு வந்து போயிருக்கு அந்த அனுபவம் சில நேரங்களில் சில அனுபவங்கள் நம்மளோட போகாம நம்மளோட இருந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் உண்டு நீங்க நம்முடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி நீங்க படிக்கலையோ படிச்சிருக்கேன்ஸ்லாம் போய் வாக் பண்ணி அப்புறம் சென்னைக்கு வந்து கடற்கரையில உட்காந்து ஃபாதரோட உட்காந்து பேசினது அதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருந்தீங்க இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல்ல ஏதாவது தெரிஞ்சதுங்களா லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து அறிவுபூர்வமான ஒரு முடிவு தான் ஏற்பட்டது அதனால அனுபவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது அனுபவம் போடணும்ங்கிற ஒரு நிலமை தான் ஏற்பட்டது இதே வந்து ஒரு பதினெட்டாவது வயசுலயும் கூட ஏற்பட்டது ஏற்பட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒரு விளைவா இருந்தது பிறகு அடுத்தாப்புல இந்த இப்ப இது ஒரு ஐம்பத்தெட்டாவது வயசுல ஏதோ நிகழ்ந்தது நிகழும் பொழுதும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த நேரத்துல உள்ள ஒரு நம்ம நம்முடைய மைண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஸ்டேட்டஸ்ல அதனுடைய அதே விஷயம் தான் அதே முடிவு தான் நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கணும் செயல்ல கவனம் செலுத்தணும்ங்கிற ஒரு ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் ஏற்படுற மாதிரி ஏற்பட்டது ஏற்படும் பொழுது பிறகு அதை நம்ம அதாவது நமக்கே நல்லா இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது அப்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுனால சரி அது என்னதான் நடக்குதுங்கிற அந்த டீடைல்ஸுக்காக கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாசம் நான் அதை பத்தி ஒண்ணுமே யார்ட்டையுமே சொல்லல எனக்குள்ள மட்டுமே அதை வச்சுக்கிட்டு அதை வெரிஃபை பண்ணேன் வெரிஃபை பண்ணி அது கரெக்ட் தான்ங்கிறது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்குள்ளே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்றது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து அப்ப இந்த இந்த நிலைமை வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இனிமே இந்த சர்ச் கிடையாதுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே அனுபவம் இனிமே நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது அந்த அந்த நேரத்துல அவ்வளவு டீடைல்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தெரியல சரிங்க நம்ம புரிய வேண்டியதோ புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் பழையபடி அது நம்ம ஒரு ஆறு மாசம் வெயிட்டிங்ல அது என்னதான் ஆகுது பார்ப்போம் போது அப்புறம் அதுல எல்லா உள்ள டீடைல்ஸும் நமக்கு அதே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து அது ஒரு ரியாக்சன் மாதிரி நம்மளுக்கு லிபரேஷன் ஆகுங்கிற மாதிரி தெரியுது ஆமா ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இதுதான் புத்திபூர்வமான அறிவுபூர்வமான முடிவு தான் அறிவுபூர்வமா ஒரு புரிதல் தான் அறிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்ிவுதான்
ஆமாம்ல பிறகு அதுக்கப்புறம் பிறகு இல்லை பிறகு இப்பமும் நம்ம வந்து அவ்வளோ காலம் அது அந்த ஆறு மாதம் அன்னைக்கு வெயிட் பண்ணோம் இப்போ அது அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நடந்தது இப்ப நம்ம பதினாலு வருஷம் ஆச்சுது பதினாலு வருஷத்துலயுமே கூட அந்த முடிவுல எந்த மாற்றமும் ஏற்படலை அன்னைக்கு இந்த முடிவு கரெக்ட் தான்ங்கிறது முடிவு தான் இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்